নমস্কার আমি শান্তনু পাত্র আপনারা এখন দেখছেন অ্যাম্বিসেন স্টাডি আমাদের আজকের আলোচনা বিষয়বস্তু আমরা এখানে অঙ্কের যে লেসেন প্ল্যান আপনারা দীর্ঘদিন ধরে চেয়ে আসছেন সেই লেসেন প্ল্যান নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করব লেসেন প্ল্যান তৈরি করার পূর্বে যে ফর্মেটটা আপনারা জানেন এই উপরে যেটা লিখতেই হয় বিদ্যালয়ের নাম শ্রেণী শ্রেণীটা এখানে আমি ডান দিকটাতে আগে দেখুন বিষয় গণিত একক রাখা হয়েছে লাভ ক্ষতির ধারণা উপ এককে আমি এটা তিনটে ভাগে ভেঙে নিয়েছি নিজের সুবিধার জন্য লাভ ক্ষতির ধারণা প্রথম পর্ব দ্বিতীয় পর্ব তৃতীয় পর্বের মধ্যে আজকে আমি প্রথম পর্বের যেটা একবারই লাভ ক্ষতির ধারণায় প্রবেশ করতে গেলে যেটা আমার প্রয়োজন সেটা আমি রেখেছি এবং এখানে আমি শ্রেণীতে পঞ্চম এবং নবম শ্রেণী দুটোতেই রেখেছি এই দুটোতেই আপনারা আছে নিচু ক্লাসে একটা লাভ ক্ষতি আছে সেই ক্লাসের উপযোগী করতে পারেন এবং নবম শ্রেণীতে লাভ ক্ষতি আছে তাই এটা দেখেছি বিভাগ গ শিক্ষার্থীর সংখ্যা চল্লিশ গড় বয়স এরা কিন্তু আপনারা একটাই লিখবেন যেটা যে শ্রেণীতে আপনি করছেন সেই শ্রেণী অনুযায়ী এটা লিখবেন নবম শ্রেণীতে আছে আমি জানি পঞ্চম শ্রেণীতে আগে ছিল এখন আছে কিনা একটু কাইন্ডলি দেখে দেবেন যদি পঞ্চম শ্রেণী হয় গ্র গড় বয়স দশ প্লাস নবম শ্রেণী হলে চোদ্দ প্লাস সময় চল্লিশ মিনিট শিক্ষকের নাম তারিখ এগুলো নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী লিখবেন এরপর এরপর আমরা চলে আসছি যেটা নির্দেশাত্মক উদ্দেশ্য বলি যেটাকে দুভাগে আমরা ভেঙে নিয়েছি সাধারণের মধ্যে রেখেছি শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান পাঠে আগ্রহী করে তোলা যাবে তাদের যুক্তিবোধ বিচারবোধ মানসিক বিকাশে সাহায্য করবে বাস্তব জীবনের বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে গাণিতিক সমস্যা সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে সুনাগরিক করে তোলা যাবে এগুলো তো সাধারণের মধ্যেই থাকছে এরপর বিশেষ কি থাকছে দেখুন আজ পাঠ সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীরা জ্ঞানমূলক যে জিনিসগুলো আয়ত্ত করবে সেটা হচ্ছে ক্রয় মূল্যের অর্থ স্মরণ করতে পারবে বিক্রয় মূল্যের অর্থ স্মরণ করতে পারবে লাভ ও ক্ষতির অর্থ স্মরণ করতে পারবে কখন লাভ ও ক্ষতি হয় বলতে পারবে এগুলো আমরা লিখেছি জ্ঞানমূলকের মধ্যে বোধমূলকে দুটো রেখেছি প্রশ্ন ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের সাথে লাভ ও ক্ষতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং কোন দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের ধারণা করতে পারবে আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠায় চলে যাব প্রয়োগমূলক প্রশ্ন কতগুলো রেখেছি দেখুন কোন দ্রব্যের ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করতে পারবে লাভ ক্ষতি নির্ণয় করতে পারবে ভবিষ্যৎ জীবনে লাভ ক্ষতির ধারণা যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে পারবে দক্ষতামূলক প্রশ্ন রেখেছি এখানে দক্ষতামূলক প্রশ্ন মানে অ্যাকচুয়ালি হয় মানচিত্র বা এই জাতীয় জিনিস যেটাকে বাস্তবে সে কাজে লাগাচ্ছে এখানে সেরকম বিশেষ কিছু থাকে না তাই দৈনন্দিন বাজার ঘাটের সময় লাভ ক্ষতির ধারণা সফল প্রয়োগ প্রয়োগ করতে পারবে উপকরণ রেখেছি সাধারণের মধ্যে যেগুলো এরকমই পাওয়া যায় চক দাসটা কৃষ্ণফলক নির্দেশক দণ্ড বিশেষের মধ্যে আমি কিছু কয়েন এবং নোটের মুদ্রা নিয়ে যাব এটা আপনি একবারই পিওর কারেন্সি না নিয়ে এটা আপনারা কিনতে পাওয়া যায় একদম নকল টাইপের কিছু কিনতে পাওয়া যায় সেটা আপনারা নিয়ে যেতে পারেন এরপর আয়োজন স্তর ক্লাসে পাঠে প্রবেশ করার পূর্বে আমাদের এটা করতে হয় আজকের পাঠে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তাদের পূর্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে শিক্ষকের প্রয়াস শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য উত্তর খুব সুন্দরভাবে এই ছকটা আপনারা করবেন এবং এই প্রশ্নগুলো আপনারা রাখবেন দেখুন বাজার থেকে কোনো দ্রব্য কেনার সময় দোকানদারকে বিনিময় কি দিতে হয় টাকা পয়সা যেটা উত্তর দেবে সেটা লিখবেন সম্ভাব্য উত্তর যেটা আমরা সঠিকটাই লিখব এখানে ভুল উত্তর তো অনেকেই দিতে পারে কিন্তু ভুলটা লেসেন প্ল্যানে লেখা চলবে না আপনাকে সঠিকটাই লিখতে হবে দোকানদার জিনিসপত্র বেঁচে কিসের জন্য লাভের জন্য জিনিস কেনাকে ভালো কোথায় কি বলে জিনিস কেনাকে ভালো কোথায় ক্রয় মূল্য বলা হয় জিনিস বেচাকে কি বলে বিক্রয় মূল্য বলা হয় পাঠ ঘোষণা করছি আজ আমরা লাভ ক্ষতির ধারণা সম্পর্কে বিস্তারিত জানব এর প্রথম পর্ব সম্পর্কে জানব লিখতে পারেন অথবা শুধু এটাও লিখলে ক্ষতি কিছু নেই শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে কি থাকবে সমগ্র পাঠটিকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর ও সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে পাঠটি নিরীক্ষণ করা হবে পরবর্তী পেজে চলে যাব এই পেজটাই আমাদের আসল এটাকে বলা হয় উপস্থাপন পর্ব এই লম্বাটাতে আমরা লিখেছি এটা উপস্থাপন পর্ব দেখতে পাবেন বিষয়বস্তু প্রদীপনের ব্যবহার ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার সম্ভাব্য প্রশ্ন সম্ভাব্য তো সমস্যা একটা নিয়েছি এখানে একটি দ্রব্য কুড়ি টাকায় কিনে যদি এক নাম্বারে রেখেছি পঁচিশ টাকায় বিক্রি করা হয় এবং আঠারো টাকায় বিক্রি করা হয় কি ফল হবে প্রদীপনের ব্যবহার এখানে একবারই লিখে নেবেন বিভিন্ন কয়েন ও নোট দেখানো হবে এরপর ব্ল্যাকবোর্ডে আমি একবারই ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহারটা বলে নিচ্ছি যেগুলো আপনার ইম্পর্টেন্ট টার্মস আছে লিখতে পারেন কুড়ি টাকাটাও লিখতে পারেন পঁচিশ টাকাটা লিখতে পারেন আমি এখানে লিখেছি বিক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য লাভ ক্ষতি 
এবং শেষে লিখেছি দু টাকা এবং আরেকটা নিজে লিখেছি ক্ষতি সমান ক্রয় মূল্য মাইনাস বিক্রয় মূল্য নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী এগুলো লিখে নেবেন এরপর দেখুন আমি প্রথমটা থেকে প্রশ্ন করেছি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারণা দেওয়া হবে কুড়ি টাকায় কিনে পঁচিশ টাকায় বিক্রি করলে আগের চেয়ে টাকা কম না বেশি হলো তারা উত্তর দেবে নিশ্চয়ই বেশি হলো কত বেশি হলো তারা এটা বিয়োগ করে নেবে এবং পাঁচ টাকা উত্তর দেবে এটিকে ব্যবসার ক্ষেত্রে কি বলে লাভ লাভ কখন হয় যখন কেনা দামের থেকে বেশি দামে বিক্রি করা হয় এরপর আমরা সম্পর্ক নিয়ে রেখেছি বিক্রয় মূল্য মাইনাস ক্রয় মূল্য সমান লাভ ক্রয় মূল্য মাইনাস বিক্রয় মূল্য সমান ক্ষতি এখানে আমরা প্রশ্ন করব এরপর লাভের পরিমাণ কিভাবে পাওয়া যায় তারা উত্তর দেবে বিক্রয় মূল্য মাইনাস ক্রয় মূল্য সমান লাভ আমরা এখানে সমস্যা একটা লিখেছি আপনি সমস্যা যদি এটাকে আরেকটা পাতা আমি তো বলেছি ফার্স্ট মেথড হলে এটাকে আরেকটা পাতা বাড়িয়ে নেবেন সেক্ষেত্রে সমস্যা একটা রেখেছি আমি আপনারা তিন চারটে সমস্যা রেখে এটা এগিয়ে নিয়ে যাবেন ওই একই রকমভাবে এরপর যদি আঠারো টাকায় বিক্রি করা হয় তাহলে আগের চেয়ে টাকা কম না বেশি কম কত কম হলো দু টাকা এই কম পাওয়াকে ব্যবসার ক্ষেত্রে কি বলে ক্ষতি ক্ষতির পরিমাণ কিভাবে নির্ণয় করা হয় ক্ষতি সমান ক্রয় মূল্য মাইনাস বিক্রয় মূল্য এরপর রেখেছি বিক্রয় মূল্য যদি ক্রয় মূল্য থেকে বেশি হয় তাহলে কি হবে লাভ হবে সেক্ষেত্রে এবং যদি ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য থেকে বেশি হয় তাহলে কি হবে তাহলে আমাদের ক্ষতি হবে এরপর লাস্ট পেজে চলে যাব দেখুন এই পাঠটারও গুরুত্ব কিন্তু খুব বেশি তার কারণ যখন আপনি ফাইনাল পরীক্ষা দেবেন রুটিন তখন আপনাকে এই ভাঙা ভাঙা জায়গা থেকে প্রশ্ন করা হতে পারে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন দুটি লিখুন বোধমূলক প্রশ্ন দুটি লিখুন অভিযোজন স্তরে দুটি প্রশ্ন লিখুন অভিযোজন স্তরটা কি আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতখানি বুঝতে পেরেছে তা জানার জন্য শিক্ষক মহাশয় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করবেন কখন ক্ষতি হয় কখন লাভ হয় ক্রয় মূল্যের সহিত বিক্রয় মূল্যের সম্পর্কটি কি সাত টাকায় একটি কলম কিনে দু টাকায় লাভ করতে হলে দু টাকা লাভ করতে চাইলে কলমটি কত টাকায় বিক্রি করতে হবে অর্থাৎ আপনি যেটা আজকে পড়িয়েছেন তার উপর ভিত্তি করেই প্রশ্নগুলো করুন মূল্যায়ন করার জন্য এরপর দেওয়া হবে গৃহকাজ গৃহকাজে আমরা বলেছি অবশ্যই অনুসন্ধানে মূলক প্রশ্ন হবে কোনো ব্রড প্রশ্ন করা যাবে না ব্রড প্রশ্ন আপনি লিখলে নাম্বার পাবেন না লেসন প্ল্যানের ক্ষেত্রে পরীক্ষায় অনেক সময় যেটা আপনার পরে গৃহকাজ দুটো লিখতে বলে আপনাকে গৃহকাজ হবে আজকের কাজ সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীদের গাণিতিক সমস্যা সম্পর্কিত কিছু গৃহকাজ দেওয়া হবে এখানে আমি একটা দিয়েছি পঁচিশ টাকায় বই কিনে চব্বিশ টাকায় বিক্রি করলে কি হবে দু নম্বরে রেখেছি দশ টাকায় চারটি কলম কিনে এগারো টাকায় চারটি কলম বিক্রি করলে মোটের উপর কত লাভ বা ক্ষতি হবে এটা করে নিয়ে আসতে হবে তাদের একটি দ্রব্য পঁয়ত্রিশ টাকায় কিনে যদি পঁয়ত্রিশ টাকায় বিক্রি করা হয় তাহলে মোটের উপর কত টাকা লাভ ক্ষতি হবে এই প্রশ্নগুলো রেখেছি আপনি অন্য রাখতে পারেন এখানে এরপর এই ছকটা একবার দেখে নিন এই ছকটা কোনোবারই আমি সেরকমভাবে দেখাইনি এই রকম টোটাল ছকটা হবে মন্তব্য এবং স্বাক্ষর এখানে যে আপনার ক্লাস টিচার থাকবেন যে স্কুলে আপনি পাঠ দান করছেন সেখানে হেডমাস্টার যদি সই করেন এখানে সই করবেন এখানে সিলটা দেবেন এবং এখানে স্কুলের সিলটা দেবেন মন্তব্য যদি তার থাকে সেখানে তিনি মন্তব্য রাখতে পারেন ধন্যবাদ ভিডিও দেখার জন্য ভিডিও ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন এবং আপনারা আর কি ধরনের লেসন প্ল্যান চাইছেন নিচে কমেন্ট সেকশনে জানান আমার যদি সম্ভব হয় আমি অবশ্যই সেই ধরনের লেসন প্ল্যান তৈরি করে আপলোড করার চেষ্টা করব ধন্যবাদ